hufafanuliwa kama uwezo wa kupata, kutathmini, kutumia, kushiriki na kuunda maudhui ya kidijitali kwa kutumia vifaa vya kidijitali katika majukwaa ya kidijitali. Siku hizi, ujuzi wa kidijitali unahitajika katika pala pa kazi na unahitajika wa hali ya juu. Waajiri wengi wanategemea wafanyakazi wao kuwa na juzi hizi mbalimbali mbali ili kuweza kurahisisha kazi zinazofanyika katika kampuni au biashara kiujumla. Teknolojia ndio kitovu cha maisha yetu kwa sasa na kadri siku zinavyozidi kwenda utegemezi wetu kwenye internet na kuwasiliana kwa kidijitali ndio unazidi kuongezeka. Basi twende tukamuone Didi ana uelewa gani kuhusu ujuzi huu wa kidijitali au ndo vile vile. Uelewa hafifu, uelewa finyu. Basi twende tukaone. Sio nini mbona unanishangaa babu? Ah. Sasa ni macho wape kaangalia TV huko unanishangaa unanishangaa unijui mimi wewe. Una kisirani babu. Nendo wale wewe. Shavurugwe mimi na mambo yangu huko eh. Shavurugwe mimi nimeapply zangu kazi hapa hela kibao afu mimi ni mwaga. Mbona unaniambia kazi gani? Kazi yenyewe simple tu. Wako nataka mtu wa post post kwenye ma social media kampuni fulani. Afetu wamenibonyeza. Mimi nilishajua nataka kunibonyeza. Wangeniambia tu mapema sio kunipotezea mda wangu. Kwa ni kupost mnashindwa kupostia homu. Kidako una mambo ya kizamani kinoma. Yaani kinoma nakwambia. Amna nakwambia ukweli au mambo ya kizamani. Hasa unajuaje tu kitu kimoja tu kupost kupost. Mimi mwenyewe sinaweza kupost. Wewe unaweza kupost. Yule anaweza kupost. Nani sio anaweza kupost? Mwanangu jiongeze. Eh? Ndio maana siku hiyo inaitwa digital skills. Tazwa kwa utaki kujiongeza. Mtu sasa hivi anapiga picha, anapiga video, saba anaedit kila kitu. Yaani unataka kupost, edit, kupost, kupost. Akienda huyo mtu rafiki yangu na wewe nani anapata kazi? Acha mambo yako wewe. Jiongeze. Ile link siku ambayo nimekupa ulisome. Umeangalia? Bana sio nipe kile kitu cha kusoma ah. kile kimoja mimi nishakisoma. Wewe hujaiangalia ile link ile. Wewe ushakuwa snitch siku hiyo wewe. Link ile najua hujaipitia, hujaangalia ile video unayokutumia, hujafanya kitu chochote. Yaani mwanangu anaweza kuwa mvivu kinoma. Afu sasa hivi mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu mwanangu nakuvumilia ulipi kodi wala nini? Mimi mwenyewe nitachoka kichwa changu. Sio nenda bwana, acha mambo yako, tafuta kazi. Unakaa kaa tukizembe tu mimi nishapata kazi nikitumishe za kweli kazi ku post na mademu zako. Ah ndo nataka kusaidia hayo na utafeli maisha hiyo. Sijikute sana special na mimi nitapata kazi. Mimi nenda kwa kalale ndio kazi kupenda kulalala tu. Unajiona mwenye genius. Si ukoje yani. Hakana kukana sema kama ukweli hivi. Shaka kuda kakuda. Shida sasa. Nikianza kusoma vitu nikivijulia nitamnyosha yule. Nazo niende kwa mpenzi wangu mimi hapa. Nyuzi za kidijitali ni nyenzo muhimu zinazokuwezesha kutumia majukwaa ya kidijitali kwa ajili ya kazi, mawasiliano pamoja na kujifurahisha. Ndiyo sababu tunakuletea mjuzi wa masoko ya kidijitali bwana Wilson Timlaseko aweze kutujuza yote tunayohitaji kufahamu kuhusu juzi za kidijitali. Kwa jina naitwa Gilson Joseph Mlaseko, ni CEO wa Swahili Digital, uh, kiprofessional, mimi ni mtaalamu wa masoko mtandaoni ama digital marketer. Digital skill ina ina maana nyingi naweza nikasema ama kuna definition nyingi za digital skill ama tunaita ni, ni taaluma ama ni ujuzi wa kidijitali wengi uh, wanaitoa wana definition vile ambavyo uh, wao wanaona inafaa kwa upande wao lakini tukirudi kwa mujibu wa um, taasisi ya UNESCO wamesema kwamba digital skill ama ujuzi wa kidijitali ni uwezo wa kutafuta uh, kusambaza na kutengeneza maudhui kwa kutumia vifaa vya kidijitali mfano kompyuta uh, ama simu okay? lakini kwa sisi wengine wataalamu wa mambo ya digitali ukiniuliza uh, digital skill ni nini kwa sasa hivi tunaoelewa ulimwengu wa umehamia ume kwenye kidijitali kwa hiyo ni uh, naweza nikasema ni utaalamu ama ni, 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 ni ujuzi ambao unaweza kukusaidia 
ili uweze ukaoperate ama ukafanya kazi kwenye kwa maeneo mbalimbali ambayo yanahitaji hiyo taruma ama hiyo skill ama ujuzi wako wa kidigitali specifically ni ujuzi fulani ukiwa nao ndio unakuwa una soko zaidi ama ujuzi fulani ukiwa nao hauna soko zaidi a miujuzi ya kidijitali imeganishwa kwenye kundi kubwa mawili kuna kundi mmoja ambalo ni ujuzi tunaita ni entry level ama uh, ni basic digital skills ambazo mtu anatakiwa kuwa nazo mfano kila mtu anajua jinsi ya kufungua email mfano okay kufungua tu email yenyewe inakuwa considered kama a digital skill au sio kwa sababu umeweza kufungua email uh, kuweza kutumia tools mbalimbali za kidijitali Uh, kuna watu ambao wanatumia mfano Zoom kwenye communication sijui wanatumia Skype tunatumia WhatsApp unaweza kuwa unachukulia vitu vingine ni rahisi lakini hiyo tayari is a digital skill ya yani lazima uwe nao utaalamu then kuna ujuzi mwingine ambao ni advanced ambapo sasa kama watu ambao wanafanya labda website design content creation digital marketing email marketing search engine optimization data uh, data science pote uko ni vitu ambavyo inahitajika ama ni advanced digital skills. Sasa tukirudi kwenye kwenye swala lako ambalo linasema kwamba ni ujuzi gani ambao unahitajika kwenye kwenye uh, kwenye ulimwengu sasa hivi ama ni kitu gani mtu anatakiwa fahamu ni vitu vingi kwa sababu kweli kwa sababu kuanzia wakulima mpaka wafanya biashara wanahitaji mtu mwenye mwenye digital skill from email marketing, digital marketing vyote vinahitajika. So siwezi kusema specifically unatakiwa ujue kitu fulani kwa sababu ni vingi sana unatakiwa umeshajifunza. Kwa nina shauri mtu yoyote aweze kuangalia ni wapi anaweza kutumia skill fulani na ajifunze skill hiyo hapo kwa ni kitu ambacho na shauri watu wengi waweze kuwa wana wana ujuzi wa kidigitali kujifunza mwenyewe yani unaweza kuchukua muda wako ukaangalia labda mimi niko kwenye sekta ya michezo je ni vitu gani ambavyo uh, kidigitali ninaweza nikavifanya kwenye sekta yangu ya michezo vikaweza ku improve uh, career yangu au vikae improve professional yangu vikae improve somewhere something relating to kitu unachokifanya labda wewe ni mtu mfanya biashara ama wewe ni mwanamuziki angalia ni kitu gani ambacho uh, ni, ni kuna gap sem gani na, na ni kitu gani ambacho unaweza ukafill uka ile gap au sio kwa hiyo ukajifunza kule mtandao ni YouTube kuna tutorial nyingi za mambo tofauti tofauti uh, ukienda Google kuna vitu tofauti tofauti ambavyo unaweza kujifunza pili unaweza ukasema sitaki ku, kwenda kujifunza mwenyewe kuna course zinatolewa tofauti tofauti kule online ambazo mtu unaweza kwenda uka apply ukajifunza na ukawa certified kabisa kwa hiyo ni hiyo ni njia nyingine njia ya tatu ambayo unaweza kufanya kuna watu ambao tayari wana wana huo ujuzi mfano lese mimi unaweza ukanifata kama mentor nikakupa direction kwamba ili uweze kufanikiwa kwenye kitu ambacho unataka kufanya tafadhali labda soma kitu fulani ama pitia uh, website fulani na kadhalika so hivyo ni njia mbalimbali ambazo ninaona zinaweza zikamfaa mtu akaweza kujifunza Majukwaa mbalimbali unayoweza kutumia kujiongezea juzi za kidijitali. Coursera, Skillshare, Udemy. Hizi ndio juzi za kidijitali zenye mchongo zaidi. Kumanage mitandao ya kijamii, kuandika makala kwa ajili ya matangazo, coding na programming, kuhariri picha na video, masoko ya kidijitali. Toa kazi vipi? Hapa. Inakwaje? Karibu bwana. Wa wanangu sikieni sasa. Kuanzia leo mimi nataka mite daktari wa kidigitali. Wewe cheka tu. Sasa nimeanza wanangu. Mimi nitazoni nyinyi amniamini. Daktari gani wewe mwenyewe akungaunga? Lima kungaunga? Oh mimi nikiamka asubuhi tu nikifungua laptop yangu nganja milioni 500 hapo shako na milioni 500 kwenye ungekuwa na milioni 500 ungekaa hapa maskan size hi mimi nakaa maskan kwa sababu yanu tu nyie wanangu nawafundisheni fundisheni nini mambo ya madini kwa kiwa si mimi kwa kiwa mgejua nyie bila mimi hasa sikilizeni wapende dini la leo ah tuchote madini 
Sasa sikilizeni wewe unajua maana digital skills wewe. Ongea lugha nyepesi ili tukuelewe. Sio lugha nyepesi wewe sasa hivi ukiambia ufanye kazi mtandaoni utafanya kazi gani? Sasa unatolea macho kama umebana na mlango. Sasa sikilizeni baadaye wanangu sio mnachukua simu na angalia haa ndio ndio kumfunga nani sijui nani Man City. Sikia ingia zako Google search digital skills pitia pitia pale utaona kuna kitu cha kujiongeza afu mjini ukatafuta hela unakaa kama sikana ndio kunywa kashati oya niletee kwanza kwa ndugu zangu hawa kwanza wapi na wao wenyewe hawa na hela hawa mna hela nyinyi watu mbalimbali wameonyesha mfano wa matumizi bora ya mitandao ya kijamii ndio sababu ya kukuletea kipengele cha mifano ya kuigwa kidijitali au digital role models ambao wamefanya mabadiliko makubwa kwenye jamii yetu kupitia mitandao ya kijamii. Mambo kipi naitwa Shams Ramadhani au maarufu Luka Huru. Mimi nilianza kutumia kutengeneza content kwenye mitandao muda mrefu kidogo tangu 2009 2011 kupitia blogs uh, nilikuwa natengeneza content kwenye blog kuhusu taarifa kuhusu teknolojia mitandao wizi uh, by that time wizi ulikuwa umeenea sana kutoka West Africa kwa Tanzania mitandao mingi haiwezi kulipa direct na yeye itakulipa indirect mfano ulaya ukifika utakuta mitandao kama Instagram inalipa kuna subscription button pale E, na kadhalika e, TikTok inalipa Facebook inalipa sasa kwa Tanzania YouTube pekee yake ndio inalipa so far lakini pia uh, TikTok unalipo pia kupitia ukifanya live na kadhalika mimi kama duka huru na kusema inasema let's all win create your content i create mine and let's make make money out of it let's monetize it so that's my story Majukwaa mbalimbali unayoweza kutumia kujiongezea juzi za kidijitali. Coursera, Skillshare, Udemy. Hizi ndio juzi za kidijitali zenye mchongo zaidi. Kumanage mitandao ya kijamii, kuandika makala kwa ajili ya matangazo, coding na programming, uhariri picha na video, masoko ya kidijitali. <laughs>